Chào các bạn, mình là Michael. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái đề tài là How to set goal and actually achieve it Là làm thế nào để mà thiết lập một cái kế hoạch gì đó Và cái mục tiêu gì đó Và thật sự là bạn hoàn thành cái kế hoạch đó Các bạn, thì bây giờ mới kênh lò khởi nghiệp này Thì mình đã giới thiệu rất là nhiều những cái video Và những cái nhiều cái ý tưởng này cho các bạn khởi nghiệp và một trong những cái cái khó khăn của các bạn trẻ và các bạn mà khi các bạn ra bắt đầu làm á các bạn bạn cái mục tiêu và mục đích hoặc là cái 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 goal của bạn cái cái cái, cái uh, mà các bạn muốn đạt á thì nó mong lung lắm thì làm cách nào để mà bạn có thể viết ra giấy một cách cụ thể và làm sao bạn có thể đạt được nó trong thời gian ngắn nhất và và hiệu quả nhất các bạn thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà làm sao để các bạn làm được Thì nó có bốn bước các bạn Thì từng bước một mình sẽ đi vào chi tiết để mà giúp cho các bạn Để các bạn có được những cái cái thông tin hiệu quả nhất Đó các bạn Cái thứ nhất là viết xuống giấy các bạn Cái bất cứ kế hoạch nào, bất cứ cái mục tiêu nào các bạn muốn mà phải viết xuống giấy Ví dụ như anh chị em đang làm Youtube thì phải viết xuống giấy là Bao lâu tôi sẽ bật được kiếm tiền Và điều kiện bật kiếm tiền là phải có 4.000 giờ và 1.000 sub, subscriber, 1.000 người đăng ký các bạn. Thì đó là cái trở ngại. Thì làm sao mình đạt được cái trở ngại đó. Và có những bạn khác ra khởi nghiệp đó, thì cái mục tiêu đầu tiên của bạn đó là kiếm được 100 khách hàng đầu tiên. Thì bao lâu là bạn kiếm được 100 khách hàng đầu tiên? 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm là kiếm được 100 khách hàng đầu tiên. Thì thì bạn phải tập trung vô cái mục tiêu của mình. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng cách, từng cách, từng cách. Một làm sao để chia nhỏ nó ra chia nhỏ để mà trị các bạn chia nhỏ ra để làm sao mình thật sự là mình mình đạt được cái điều đó đó các bạn thì cái thứ nhất là các bạn phải 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 viết cái mục tiêu đó ra bạn viết ra tờ giấy bạn tô xanh đỏ tím vàng rồi tất cả mọi thứ bạn thích bạn viết vô đó rồi không những viết ra tờ giấy đó không mà bắt đầu mình ngồi xuống mình bạch bạch cái hoạch ra các bạn viết xong bắt đầu mình chia nhỏ ra ví dụ mình nói trong vòng 3 tháng đi 3 tháng phải đạt được 100 khách hàng hoặc là 3 tháng bạn bật được kiếm tiền thì bây giờ làm sao thì phải chia ra những cái nhỏ nhỏ 3 tháng thì nó gồm có 90 ngày cho là 100 ngày đi 100 ngày 100 ngày thì thì chia những cái nhỏ ra ví dụ như 1.000 sub và 3.000 giờ à 4.000 giờ thì 1.000 sub mà chia 100 ngày thì mỗi ngày 10 sub đó làm sao để đạt được ngày 10 sub bắt đầu mình suy nghĩ tiếp làm nào để đạt và làm sao để 4.000 giờ thì chia cho 100 100 ngày thì mỗi ngày là 40 giờ làm sao mỗi ngày mà có người người ta coi cho bạn 40 giờ đó, cái đó bạn có thể kiểm tra trong cái phần analytics của YouTube là bạn biết lượt liền. Rồi còn nữa, cái nữa là cái phần uh, um, ví dụ như bạn đặt mục tiêu là có 100 khách hàng đầu tiên trong 100 ngày, ok? Thì làm sao mỗi ngày bạn phải kiếm một khách hàng? Đó, các bạn phải phân chia nó ra một kế hoạch gọi là trung hạn, dài hạn và ngắn hạn đó các bạn. Khi mà ngắn hạn mỗi ngày bạn phải tập trung như mỗi ngày phải kiếm được 10 subscriber thì bạn phải tìm cách đi giao lưu với người ta, tìm cách đi đi uh, lây lan ở trên mạng xã hội tìm cách nói chuyện với người ta rồi tìm cách coi coi người này giúp đỡ người kia giúp đỡ rồi bạn qua bạn coi kênh người ta bạn comment cho một cách cách gọi là có tâm một chút xíu coi với họ rồi comment đó thì như vậy thì bạn sẽ được mỗi ngày 10 sắp thôi các bạn rất là dễ khi bạn làm cái việc gì đó bạn phải coi video cho người ta đàng hoàng chứ không phải vô mới sạch sẹt mấy cái rồi đi ra không có các bạn vậy nó không có tác dụng gì đâu bạn phải thật sự là có tâm bỏ cái tâm như đó coi và bình luận một cách chân thành rồi giúp như họ trả lời những cái tin nhắn nếu mà bạn biết cái chủ đề nhớ lại đi coi cùng chủ đề nha các bạn ví dụ kênh bạn làm về nấu ăn coi những kênh nấu ăn đi làm về du lịch coi những kênh du lịch bạn làm bằng tiếng việt thì coi những kênh tiếng việt bạn làm tiếng anh thì coi những kênh tiếng anh đó các bạn rồi cái thứ nhất là phải viết ra và thứ hai viết ra xong phải để không phải nhét vô trong túi rồi cất không phải bỏ vô trong nấu nước uống để mà để mà bảy bảy bốn chín ngày không có các bạn viết ra xong rồi photo nó ra nhiều bản bắt đầu dán lên dán lên màn hình công tờ dán lên cửa dán trên cái tường làm sao nếu mà bạn đi đâu bạn cũng thấy cái 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 go đó đi đâu cũng thấy cái mục tiêu cái đó mình phải đạt được mỗi ngày mình phải đạt được ngày nào mình cũng phải phải nói nói trong đầu tôi phải đạt được cái đó tôi phải đạt được không phải nói trong đầu không cái đó là phương pháp tự kỷ ấm thì mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi là bạn phải tin là mình đạt được rồi bắt đầu bạn mới kế hoạch bạn đi làm từng bước từng bước từng bước một rồi sau đó sau đó làm gì nữa bạn nhìn vô những cái mục tiêu đó đó bạn nhìn vô đó cái bạn làm theo nhìn nhớ ngày nào bạn cũng thấy là nghĩa là bạn phải gọi là mắt bạn thấy cái điều đó là bạn phải thấy cái, cái, cái mục tiêu cái goal đó mỗi ngày để cho bạn không bao giờ quên 
tiếp nữa các bạn tiếp nữa cái bước thứ ba bước thứ ba là sống với nó có nghĩa là bạn phải cảm nhận nó cái đó là của bạn bạn phải sống với cái nó là nghĩa là bạn phải chơi với những người nào mà đã từng đã đạt được cái kế hoạch đó rồi và bạn chơi với những người đó là coi như bạn hiểu họ hỏi cái cảm giác của họ như thế nào thì họ được như vậy rồi chơi với họ là họ có kinh nghiệm gì họ truyền lại cho bạn rồi khi mà bạn đạt được 100 khách hàng ví dụ cái đó là nói về YouTube còn nếu mà bạn nói mục tiêu bạn đạt được 100 khách hàng thì bạn sẽ chơi với những người nào danh chủ họ có được những cái khách hàng như vậy thì họ làm cái gì các bạn thì có nghĩa là bạn có bạn bạn có được những cái người bạn như vậy những cái người đồng nghiệp tương lai như vậy thấy người ta chơi với người ta rồi bắt đầu học hỏi cách người ta làm học hỏi cái cách mà để người ta truyền đạt lại cho bạn cái cách bạn sống với nó nghĩa là bạn sống sống ăn ngủ gì cũng với có cái mục tiêu của mình đó các bạn có nghĩa là ngày xưa mình có mục tiêu là coi như là mình thích cái chiếc xe nào đó đi cái xe mà mình thích đó, thì mình phải lái thử các bạn đâu có tốn tiền gì đâu cứ vô mà ngồi lái thử cảm giác cái mùi xe mới nó đã như thế nào cảm giác chạy thử ở ngoài coi nó như thế nào mình rất là thích chiếc xe điện Tesla đó các bạn của Elon Musk đó. đó thì mình cũng thử mình leo lên mình lái thử đầu tiên của mình vô mình nói ok đi ngồi xuống coi cảm giác feel nó làm sao khi những cái triển lãm á mình ngồi thấy nó đã quá cái nói bây giờ cho tôi bút khoảng hai ba tuần nữa tao lái thử ok tới giờ tới 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 công ty của người ta rồi bắt đầu lái thử chạy phi quay nó êm lắm bạn nó sướng lắm cảm giác nó đã lắm thì lúc đó đó mình phải sống trong cái cuộc sống như vậy mình phải sống ví dụ bạn thích sống ở nước ngoài bạn phải coi coi những cái nhà cái căn nhà nào nó giống nước ngoài cái khu nào nó giống ở nước ngoài bạn tới cái khu đó bạn thấy wow thì ra nước ngoài nó cũng có như ở nước việt nam cũng có những cái khu giống như để dành cho nước ngoài rồi bạn tới những khu đó bạn cảm giác là bạn đang ở nước ngoài thì lúc đó bạn có động lực để bạn đi ra nước ngoài bạn động lực bạn nỗ lực để bạn nhập cư ở nước ngoài bạn nỗ lực bạn sống cái cảnh của nước ngoài bạn muốn phấn đấu như vậy mới có động lực được các bạn chứ bạn ngồi ở nhà không à tưởng tượng nó cũng có được nhưng mà tốt nhất là hãy đi tới đó bạn cảm giác được cái sự thật như vậy nó đã hơn rồi cái cuối cùng nữa các bạn cái cuối cùng á là chia sẻ nó ra các bạn chia sẻ cái giấc mơ của mình cái hoài bão của mình cái mục tiêu mục đích của mình để mình đạt được trong vòng giống như bạn muốn bật kiếm tiền trong vòng 3 tháng bạn phải la làng lên cho mọi người biết bạn chia sẻ cái giấc mơ bạn ra cho mọi người biết bạn, bạn chia sẻ cái 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 nỗi lòng của mình ra cái niềm đam mê tận sâu thẳm trong lòng mình ra cho mọi người biết để người ta làm gì để người ta giúp bạn để người ta lấy được cái người ta biết được ok cái bạn này nè có cái ước mơ là trong vòng 3 tháng phải được cái này nè bạn này trong vòng 3 tháng phải được 100 khách hàng nè họ biết ai thì họ sẽ giới thiệu cho bạn để bạn hoàn tất cái 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 sứ mệnh của bạn và còn nữa khi mà bạn nói ra cho mọi người biết đó, bạn bị một cái áp lực rất là lớn mình biết những người sẽ sợ không nói cho ai biết khi nào mà đạt được rồi đó, thì nói ôi hồi xưa tôi cũng <cười> 3 tháng trước tôi cũng muốn vậy nhưng mà bây giờ thì được rồi nói chung mừng quá hên quá được không phải đâu các bạn các bạn phải nói cho người ta biết như vậy bạn nói ra cho cả thế giới biết bạn share trên facebook trên mạng xã hội để làm cái gì các bạn để cho bạn thấy đó bạn mở miệng ra rồi mở miệng là sẽ bị mắc quay đúng không thì bạn phải cố gắng hết sức bạn phải tin là mình làm được và bạn phải bước ra bạn làm được cái chuyện đó các bạn nếu bạn tin bạn tin bạn làm được thì bạn không có gì mà ngại mà bạn phải đi chia sẻ đó cho mọi người lúc đó cái niềm tin của bạn phải mãnh liệt lắm bạn mới dám như vậy và khi mà cái đó đó nếu mà bạn quên cái mục tiêu của bạn là có những người bạn người ta thấy trên mạng xã hội họ sẽ nhắc bạn Dù có thể là đồ họ sẽ chế giễu người ta cười bạn Người ta gọi là sỉ sói bạn họ nói thằng này nó khùng quá nó điên quá Nó làm những cái việc mà khùng khùng điên điên bây giờ nó sống ảo quá Người ta sẽ chửi bạn ngay cả người thân của bạn cũng sẽ chửi bạn Và khi mà bạn đi ra khởi nghiệp đó các bạn người ta sẽ người thân của bạn luôn Hoặc là những cái người nào mà người ta không hiểu bạn người ta sẽ chửi thằng này khùng quá đang làm công ăn lương um, lương tháng lương một ngày một tiếng đồng hồ 50 70 đồng tự nhiên nó đi ra khởi nghiệp khởi nghiệp chưa chắc nó kiếm được cái số lượng tiền như vậy rồi nó thế ba bảy mốt ngày nó cũng bị dẹp tiệm mà đó người ta lại trù ẻo rồi này nọ các bạn rất là nhiều người ở ngoài kia người ta sẽ vùi dập bạn phải đè bạn xuống như vậy để người ta tôn vinh cái 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 sự cái cái ý kiến của người ta lên để cho họ cho bạn thấy là bạn đang đi lầm đường lạc lối và khuyên bạn nên trở về với công việc làm công ăn lương các bạn thì để coi coi ai là người đúng ai là người sai thì tùy thuộc hết tất cả vào bạn coi các bạn có đam mê không bạn có đủ đam mê bạn có đủ nỗ lực bạn có đủ cố gắng bằng vượt qua cái giai đoạn 100 khách hàng đầu tiên không đó các bạn ai cũng vậy ai cũng phải 
làm cái giai đoạn này bạn phải chia sẻ nó ra bạn phải mạnh dạn bạn tin là mình làm được thì bạn sợ gì bạn không dám chia ra chia sẻ cái này ra cho mọi người đều biết đó rồi bốn bước mình nhắc lại cái thứ nhất là phải viết ra giấy các bạn không có nói trong đầu và cũng chẳng thích nói trong điện thoại được đâu phải viết ra giấy thứ hai là bạn phải thấy nó thấy nó có nghĩa là bạn phải dán nó copy nó ra nhiều bản dán nó đủ thứ mọi chỗ cái thứ ba là phải sống với nó các bạn bạn ăn ngủ rồi làm việc bất cứ làm gì bạn cũng phải sống với cái mục đích của bạn cái mục tiêu của bạn trong vòng 3 tháng phải đạt được cái này trong vòng 3 tháng phải đạt được cái kia đó các bạn đó và cái cuối cùng là bạn hãy chia sẻ nó cho mọi người biết người ta biết người ta có thể giúp bạn người ta biết người ta có thể gọi là sỉ sói người ta sẽ dù vù dập bạn nhưng cái đó mới là cái động lực để cho bạn chiến đấu mỗi ngày để bạn thấy bạn trưởng thành hơn bạn mạnh mẽ hơn để bạn làm gì bạn đạt được cái mục tiêu của bạn là bạn có thể nói cho họ biết ây ngày trước cái cách đây hai tháng á, anh hay là chị đó nói tôi không làm được bây giờ coi nè tôi làm được nè tôi bật kiếm tiền được rồi nè ngon lành cành đào rồi nè tháng nào tôi cũng kiếm được ngàn đô rồi anh chị có ngon làm thử coi làm được không đó các bạn khi bạn tự tin vào cái khả năng của mình và có người hướng dẫn người ta hướng dẫn nữa có đội ngũ hướng dẫn cho bạn thì bạn sợ gì bạn không không làm các bạn rồi mình là michael mình muốn chia sẻ với các bạn những cái động lực để cho các bạn ra khởi nghiệp thành công và mình muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm cá nhân của mình để cho các bạn mỗi ngày các bạn trưởng thành hơn cố gắng nhiều hơn và có thể đi ra biển để bắt được những con cá lớn các bạn xin chào